Hello again everybody. Now we will be dealing with seed bearing plants. Okay. So, according to seed bearing capacity. Now, we have studied, we have already studied about pteridophytes, thallophytes and bryophytes. Okay. So, these are, no, do not produce any seeds. The seed bearing plants are called phanerogams. Okay. Now, here, the division is done between pteridophytes and phanerogams because these are the more modified plants. As we read before, the uh, differentiated, well differentiated plants with vascular system are divided into two, that is pteridophytes, but they do not produce seed, and phanerogams who produce seed. Now, the seed producing phanerogams further divide themselves into gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms, gymno means naked and sperms means seed. So, gymnosperms have naked seeds, means not fruit bearing plants. Angiosperms, angio means covered, sperma means seeds. They bear fruits in which seed is there. Now, angiosperms are further divided into dicots and monocots. So, Dicots are the one, I will be telling you afterwards also, who have two cotyledons and seeds with single cotyledon are monocots. Okay? Now, we will study each group. So, as we studied before, gymnosperms are the plants with naked seeds. Okay? These are evergreen. They always keep blooming. Perennial, मतलब infinite time के लिए ये ऐसे ही खड़े रहते हैं and woody ये तो हमें पता ही है आप कभी नैनीताल जा रहे होंगे तो रास्ते में ये बहुत मिलते हैं and this pinus ये नीचे गिरे रहते हैं इन पे बहुत सारी painting होकर भी इनके showpiece बनते हैं these are the seeds of that plant जिन पे आप painting बनाते हैं वो actually pinus plant का seed है कि obviously आपने देखा है उसके ऊपर कोई fruit नहीं होता वो सीड एज इट इज होता है ओके सो नाउ वी नो विच ग्रुप इज जिम्नोस्पर्म इन विच पाइनस एंड साइकस आर देयर ओके नाउ एंजियोस्पर्म्स दिस इज अ वास्ट ग्रुप मोस्ट ऑफ द फ्रूट ट्रीज एंड एवरी ऑल द ट्रीज वी सी दे आर एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स दिस इज दीज आर द मोस्ट मॉडिफाइड मोस्ट डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ प्लांट्स सो एनजीओ मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स ये तो हमें पता ही है दीज बियर फ्रूट्स ये भी हमें पता है फ्रूट्स के अंदर ही तो सीड्स हैं दीज आर ऑल्सो दी फ्लावरिंग प्लांट्स अब ऑब्वियसली जब फ्रूट्स बन रहे फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं ओके सो so, आपको पता होगा पॉलन ग्रेन्स स्टिगमा पे आकर अटैच होते हैं है ना फिर वही फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन जब उसमें हो जाता है तो वही तो फ्रूट बनता है और उसके अंदर सीड रहता है है ना तो हमें पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो फ्रूट बनाएंगे ठीक है तो दिस दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स नाउ हियर आई वांट टू टेल यू कि आप कोई भी सीड देखना तो उसमें ये दिस इज द कॉटिलेडन ये जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है दिस इज द कॉटिलेडन ठीक है दिस इज अ डाइकॉट कॉटिलेडन ठीक है तो दी प्लांट्स हु हैव टू कॉटिलेडन आर दी डाइकॉट एंड हु हैव अ सिंगल कॉटिलेडन सिर्फ एक ऐसा सीड है छोटा सा बीज है जिसमें दो पार्ट नहीं कर सकते आप बीच में लाइन नहीं दिखेगी वो मोनोकॉट्स हैं अब इन्हीं कॉटिलेडन को सीड लीव्स भी कहते हैं उसका रीजन ये है जब हम सीड को सो करते हैं तो यही कॉटिलिडेंस डिवाइड करके ग्रीन होते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं लीव जैसा दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव ना तो एग्जाम्पल में मोनोकॉट का है पेफाइयो पेडिनम एंड डाइकॉट्स का है इपोमिया और इस एग्जाम्पल भी हो सकते थे बट स्टिल एन में यही है तो सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डीलिंग विल बी Kingdom Animalia. Finally, we will be starting the Kingdom Animalia. Okay.